ഹായ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ യു ഐ വരെയാണ് തീർത്തത് യു ഐയുടെ എല്ലാ സെക്ഷൻസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ബാക്ക് എൻഡിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതായത് എ പി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കുറേ പേര് ചോദിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് എ പി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളത് ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എ പിയും നമ്മളെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ബാക്ക് എൻഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഈ മോഡൽസിലേക്ക് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ഡൗൺലോഡ്സ് പേജ് ഡൗൺലോഡ്സ് പേജിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം കാരണം വെച്ചാൽ ഡൗൺലോഡ്സിലെ ഈ മൂന്ന് എണ്ണമുണ്ട് നമുക്ക് റീസെൻ്റ് അതായത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് എടുക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ്സിലെല്ലാം സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് അല്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പം ഓൾറെഡി എ പി ഫെച്ച് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അത് അതുപോലെ തന്നെ സെർച്ച് കൊള്ളാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂവി ഡാറ്റാ ബേസ് ടി എം ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് ദ മൂവി ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓൾറെഡി എൻ്റെ എ പി ഐക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എ പി ഐക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫൈൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക ലോഗിൻ ചെയ്ത് സെറ്റിങ്സിനകത്തു നിന്നാണ് എ പി ഐക്ക് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് എ പി എസ് വിളിക്കുന്നതിന് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എ പി ഐ കീ വേണം അപ്പോൾ ഈ എ പി ഐ സെക്ഷനിൽ പോയാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എ പി ഐ കീ കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കീ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ എ പി കീ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ എ പി കീ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എ പി എസ് റെസ്പോൺസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ മൂവി ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എ പി ഐ കീ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ്റെ സൈറ്റ് കിട്ടും അപ്പം എ പി ഐ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ സൈറ്റിൽ കയറണം കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പേഴ്സിനൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ എ പി ഇന്ന ഇന്ന എ പി എസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കാണും ഇന്ന ഇന്ന ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവീസിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജേസൺ ഫയൽസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് എ പി ഐ വിളിക്കണം എന്നുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മൂവീസ് ഉണ്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള മൂവീസ് ഉണ്ട് പീപ്പിൾസ് ഉണ്ട് റിവ്യൂസ് ഉണ്ട് ആൾക്കാരുടെ സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എ പി എസ് ഉണ്ട് ടി വി ഉണ്ട് സീസൺ എപ്പിസോഡ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായാലും ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആയാലും എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ ജേസൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് നോക്കാം ട്രെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ലോ ഓതൻറ്റിക്കേഷനൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും മിക്കതെല്ലാം ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ബോഡി വാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു പരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം മീഡിയ ടൈപ്പും ടൈം വിൻഡോ ഇതിപ്പം റിക്വയർഡായിട്ടുള്ള പരാമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ട്രൈ ഇറ്റ് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു എ പി എ പി ഐക്ക് ഇവിടെ മീഡിയ ടൈപ്പും ടൈം വിൻഡോയും നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിക്വയർ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി വീക്ക് ആണോ അതായത് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വീക്കിലുള്ളതാണോ അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയ ടൈപ്പ് മൂവി ആണോ പേഴ്സൺ അങ്ങനെ എല്ലാ ടൈലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓവർ റിക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരാമീറ്റർ എ പി ഐക്ക് നമുക്ക് എ പി ഐക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് സെൻ റിക്വസ്റ്റ് നമ്മളിത് ഒരു യു ആറിൽ പാസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം അത് നമ്മളൊരു ന്യൂറ്റാവിനകത്ത് ഈ ഒരു യു ആറിൽ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഇൻവാലിഡ് എ പി ഐക്ക് നമുക്ക് എ പി ഐക്ക്
അതായത് ടൈറ്റിൽ ഓവർ വ്യൂ റിലീസ് ഡേറ്റ് അഡൾട്ട് ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് അത് ഒരു ഇമേജാണ് അത് ഏതൊക്കെ ജനറൽ സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുണ്ടുള്ളത് പിന്നെ വോട്ട് കൗണ്ട് ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പതിനഞ്ച് ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെയുള്ള ഇരുപതെണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഓണാക്കി കറക്റ്റായിട്ട് വാല്യൂസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ എടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജേസൺ വി ആർ പോയിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചാർട്ട് സെക്ഷൻ എടുത്താലും നമുക്ക് എത്രത്തോളം റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്നും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ ഓരോ റിസൾട്ടിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുക ചെയ്യാനുള്ള ഇപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ എ പി ഐ കെയോ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ റിസൾട്ട്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതാണ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് പാസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ വെച്ചാൽ അതിന് മുന്നേ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ പോകേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഓൾറെഡി ഏതൊക്കെയാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം മോഡൽസ് വേണ്ടുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എല്ലാ ഓവറുകൾ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് കോഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കോഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ ലിബിനകത്ത് നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് ആദ്യമേ പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ല ബാക്കിൻ്റെ പോലെ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഡൊമൈനകത്താണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡൊമൈനിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് എടുത്താൽ ഏതൊക്കെയാണ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ഒരു ബോഡിയിൽ ലിസ്റ്റോർ സെപ്പറേറ്ററിനകത്ത് ഒരു ബോ ഇൻഡെക്സ് വേണ്ടി വിഡ്ജറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ ഒരു വിഡ്ജറ്റ് ലിസ്റ്റിലോട്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേറ്റർ സൈസ് ബോക്സ് ഒരു വിഡ്ജറ്റ് ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് പോയി നോക്കാം വിഡ്ജറ്റ് ലിസ്റ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് വിഡ്ജറ്റ് അതായത് സെക്ഷന് സെക്ഷൻ വണ്ണ് സെക്ഷൻ ത്രീ സ്മാർട്ട് ഡൗൺലോഡ്സ് ഉണ്ട് സെക്ഷൻ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ യു ആർ എൽ ഈ യു ആർ എല്ലാണ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഈ യു ആർ എല്ലിനെ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഇമേജസിൻ്റെ ഇമേജസ് നമ്മൾ എ പി ഐ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഇമേജസും പാസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ക്രീന് സൈസ് ടു ബോക്സ് അലൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ടൂവിനെ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് എടുക്കണം ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കണം അത്രയുള്ള നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാണ്ട് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിപാടി അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഏതാ ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺലോഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോൾഡർ സ്ട്രക്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ്സ് ഒന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡൊമൈൻസിൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ്സ് ഫോൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഡൗൺലോഡ്സ് ഫോൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഡൗൺലോഡ്സിൽ നമുക്കിനി ചെയ്യാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മോഡൽസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ മോഡൽസ് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ ഫുൾ ഇത് ബ്ലോക്ക് വെച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പാക്കേജ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ പാക്കേജ് ഒക്കെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ പ്ലെയർ കുപ്പർട്ടിനോ ടെക്സ്റ്റോ ബോർഡ് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ കമാൻഡ് പിയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പബ്സ്പെക് അസി അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടിട്ടില്ല പബ്സ്പെക് യോക്ക് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഒക്കെ ദേ നേരിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ
പിന്നെ നമുക്കിനി ആഡ് ആക്കാൻ ഉള്ളത് ജേസൺ സീരിയലൈസബിൾ ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ മോഡൽസിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതായത് ടു ജേസൺ ഫ്രം ജേസൺ ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ഓട്ടോമെൻ്റ് ജനറേറ്റ് എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പരാമീഡിയസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ബാസി കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ജേസൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു തരും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിനകത്ത് തന്നെ ഫ്രം ജേസണും ടു ജേസണും എല്ലാം ആണെങ്കിൽ തന്നെ കാണും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻസി സെക്ഷനകത്ത് ഫ്ലട്ടർ ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ബ്ലോക്കുണ്ട് ബ്ലോക്ക് വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ഇപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്ത സെക്ഷനിൽ മതി എന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യിടുകയാണ് ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജേസൺ സീരിയലൈസബിൾ ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് ആഡ് ആക്കി നോക്കാം എന്താകുന്നു ഫ്രീസ്ഡ് ഫ്രീസ്ഡ് ജനറേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ജേസൺ സീരിയലൈസബിൾ അതുപോലെ ജേസൺ അനോട്ടേഷനും ആഡ് ചെയ്യണം ഡിപ്പെൻഡൻസീസിനകത്ത് ജേസൺ അനോട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പഫ്സ് ക്യാബിൽ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കോഡ് ബിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ ലിബ് ഡൗൺലോഡ്സ് ഡൗൺലോഡ് സെക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് സെക്ഷനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാതെ മോഡൽസ് പറഞ്ഞ് വേണേൽ കൊടുക്കാം സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാം പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല നമുക്കിപ്പം ഡൗൺലോഡ്സ് വന്ന ഫയൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടേ മോഡൽസ് വന്ന ഫോൾഡ് ഉണ്ടാക്കണം ഫോൾഡർ സെക്ഷനകത്ത് മോഡൽസ് നമുക്കൊരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കാം ഡൗൺലോഡ്സ് വന്ന തന്നെ ഡൗൺലോഡ്സ് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുക അതിനകത്ത് എക്സെപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ആപ്പ് പബ്സ് ക്യാമിൽ സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആപ്പ് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സോ അതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പബ്സ് ക്യാമിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ എമുലേറ്റർ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല റൺ ആവുള്ളൂ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തോട്ട് ഡീബോഗിങ് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫ്ലട്ടർ റോസ് ഡിപ്പെറ്റ്സ് ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ കോൾഡ് ജനറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾസം ഫ്ലട്ടർ സ്നിപ്പെറ്റ്സ് ഫ്രീസ്ഡ് ബ്ലോക്ക് ഫ്രീസ്ഡും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസ്ഡ് ആണ് എന്നുവെച്ചാൽ ചെയ്യാം കാര്യം വെച്ചാൽ ജേസൻ്റെ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ജേസൺ കൺവേർഷന് വേണ്ടി നോർമൽ ജേസൺ കൺവേർട്ട് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു ജനറേഷൻ ഫ്രീസ്ഡ് ജനറേഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഇതുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ജനറേഷനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എഫ് ജേസൺ അതായത് മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാനൊക്കെ ഡാറ്റ് ഡേറ്റ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ മോഡൽ ഡേറ്റ ക്ലാസ്സസ് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ജനറേറ്റർ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കീ വരും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഫ്രീസ്ഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എഫ് ജേസൺ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഡേറ്റ ക്ലാസ് അടിക്കാൻ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് യൂണിയൻസ് ഉണ്ട് യൂണിയൻസിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീസും വരും അതെ എഫ് യൂണിയൻ എഫ് യൂണിയൻ കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം തന്നെയാണ് ജനറേഷൻ്റെ എല്ലാം അപ്പം പല യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് 
നമ്മുടെ ജനറേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഈ കോഡ് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ഓഫ് ഫ്രീസ്ഡ് നമ്മളൊരു ഫ്രീസ്ഡ് ഫയലൂടെ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ക്ലാസ് ആണോ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ആയി വരും അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഫ്രീസ്ഡ് നമ്മൾ ഈ ഡൊമൈൻ ഡോ ഡിസൈനിൽ ഫ്രീസ്ഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പം വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വീഡിയോ കാണുക നമുക്ക് ഈ ഇമിലോട്ട് ഒന്ന് ബിൽഡ് ആയിക്കോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ യു ഐ ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണം റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ വരേണ്ട ഇമേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ യു ആർ എൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റർ പാത്തുണ്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്ന് വ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമേജസിൻ്റെ ഇമേജസ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് യു ആർ എൽ ഉണ്ട് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടറിൽ ഇമേജസിനകത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇമേജസിൻ്റെ ബേസിക് യു ആർ എൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ലാഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജെ പി ജി ഫോമിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ജെ പി ജി ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇത്രയും യു ആർ എല്ലിൻ്റെ പോർഷൻ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ യു ആർ എല്ലുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ ആ ഇമേജിൻ്റെ സെക്ഷൻ കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ലോഡാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമേജ് നോട്ട് ഫൗൺ ആ ഇമേജ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇമേജും തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് നോക്കാം ഫയൽസ് നോട്ട് ഫൗൺ പോസ്റ്റർ പാത അപ്പോൾ ഒന്ന് ലോഡാക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇമേജിൻ്റെ യു ആറിൽ അതായത് ടി എം ഡി വി യു ആറിൽ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് പാത്തിൻ്റെ യു ആർ ജെ പി ജി അതുകൊണ്ട് ഇമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് പാത്ത് എടുത്തത് ഈ ഒരു ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നൊരു പോസ്റ്ററാണ് നമുക്കപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി എടുക്കാനുള്ള പോസ്റ്റർ പാത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് വരാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം വെച്ചാൽ ഇമേജസ് ഒന്നും എം ടി ആവില്ല അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എറർ വരില്ല ഫയൽ നോട്ട് ഫോമിൻ്റെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഐ എയ്റ്റ് ഐ എയ്റ്റ് ഇല്ല ഓ സാർ പത്തില്ലേ ഓക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തൊന്നും മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ യു ആർ എൽ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു യു ആർ എൽ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് പാത്തല്ല പോസ്റ്റർ പാത്ത് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റർ പാത്ത് വരുന്ന ഈ സ്ലാഷ് കഴിഞ്ഞ് സിക്സ് വരെ എടുക്കണം ഓക്കെ കോപ്പി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും വല്ല സെക്ഷൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഉണ്ടോ ഡീപ് വാണ്ടഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജസ് ഈ ഒരു ഇമേജസാണ് നമുക്ക് അവിടെ പാഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതുപോലെ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ എ പി ഐ കി നമുക്കൊന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എ പി ഐ കി ഒന്ന് കോപ്പി എടുക്കുക എന്നിട്ട് കോഡിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് എ പി ഐ കി മെയിനായിട്ട് ഇടാനുള്ള ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് എൻഡ് ബാക്ക് എൻഡായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമ്മളൊരു എ പി ഐ കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ ചെയ്യാം എ പി കി ഡോട്ട് ഡാർട്ട് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് എ പി ഐ കി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിൽ കൊടുക്കാം എ പി ഐ കി ഈക്വൽ ടു ഒരു സ്ട്രിങ് ഫോർമാറ്റാണ് എ പി ഐ കി ഐ ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ പി ഐ കി എടുത്തു വെക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എ പി ഐ കി നമുക്ക് വേറെ ആർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഗിറ്റഹബിലൊക്കെ അതായത്
അപ്പം അതെങ്ങനെ എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് റൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോപ്പി റിലേറ്റീവ് പാത്ത് എടുക്കുക ഇത്ര നമ്മൾ ഗിറ്റ് ഇഗ്നോറിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇഗ്നോർ ചെയ്യേണ്ട സെക്ഷനാണ് ആ ഫയൽ നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഗ്നോർ ഫയൽസ് ഇപ്പോൾ ഒരു എ പി ഒക്കെ ആണ് നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ യു ആർ എല്ലിലൂടെ പാസ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ ലിബ് സ്ലാഷ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർസ് ആയിട്ട് എ പി ഒക്കെ ഇവിടെ ഡാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലാണ് നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫയൽ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത് സേവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫയലിലൂടെ കാണിക്കില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഈ വർഷങ്ങളിലുള്ള ഗിറ്റിനകത്ത് പുഷ് ചെയ്യേണ്ട കോഡുകളാണിത് അപ്പോൾ ഗിറ്റ് ഇഗ്നോറിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് കാണിക്കുന്നത് വേറെ ഇതിനകത്ത് ചേഞ്ചസ് കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ മറ്റേ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഒന്നും ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യണം കാരണം ഗിറ്റ് ഇഗ്നോർ അപ്ഡേറ്റ് ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ മറ്റേ ഫയൽ ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫയൽ അതായത് എ പി എക്ക് എന്നൊരു ഫയൽ ഗിറ്റിൽ ആഡ് ആവില്ല പിന്നുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് യു ആർ എൽസ് എടുത്ത് വെക്കണം യു ആർ എൽസ് എടുത്ത് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് യു ആർ എൽ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത്ര ഒരു ബേസ് യു ആർ എൽ ബേസ് യു ആർ എൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ പി ഒക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബേസ് യു ആർ എല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് എ പി ഇതിനകത്ത് തീം ഡി ബിയുടെ ഏതെണ്ണം വിളിച്ചാലും നമുക്ക് ഈ എ പി ഐ ഡോട്ട് ദ മൂവി ഡേറ്റ ഡി ബി ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഡോട്ട് സ്ലാഷ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ വരെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഈ ട്രെൻഡിങ് അതായത് ഓരോ ടൈൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൂവീസ് മൂവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ സ്ലാഷ് മൂവി സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഇത്രയും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതായത് എ പി ഐ വിളിക്കുമ്പോഴായാലും ഇത്രയും വരുന്ന പോർഷൻ അത് ആ ആദ്യത്തെ ഉള്ള അത്രയും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതെടുത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം യു ആർ എല്ലാം നമുക്ക് വിളിക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത്രയും സെക്ഷൻ കോപ്പി എടുക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് കോഡിൽ കോഡിൽ നമുക്കിത് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻസിലാത്താണ് കോൺസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അവിടെ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ യു ഐക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലുണ്ട് അപ്പം സ്ട്രിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റൻ ഒരു ബേസ് യു ആർ എല്ലാണത് ബേസ് യു ആർ എൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോപ്പി എടുത്ത് അത്രയും പോഷൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് എല്ലാത്തിലും സെയിം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ യു ആർ എൽ വിളിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ എച്ച് ഡി പി പ്ലസ് എ പി ഐ മൂവി ഡേറ്റാ ബേസ് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇത്രയും വരെ എല്ലാത്തിനും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ഫയൽ എല്ലാം സേവ് ചെയ്യാം സേവ് നമ്മൾ ഇമുലേറ്റർ ലോഡല്ലേ ആ ഓക്കെ ലോഡാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിനൊരു ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഡൊം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫയലും അതായത് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫയൽസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോണ കോൺസെൻസ് ഒക്കെ അല്ലേ അതായത് ഈ ലിബിനകത്ത് കോറിനകത്തുള്ള കളർ ഈ കളറൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ ആക്സ് ഫയലിനെ ആക്സസ് ചെയ്തുള്ളൂ വേറെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫയൽസ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പം കോറായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോൺസെൻറ്റ് ബേസ് യു ആർ എൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡൊമൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡൊമൈനിൽ നമ്മളൊരു കോറെന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കുക എവിടെ വേണേലും കീപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ ഡൊമൈൻ റെൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കോറിൽ നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു എ പി ഐ എൻ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതാം അപ്പോൾ ഒരു എ പി ഐ എൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഫയൽ എഴുതാം എ പി ഐ എൻ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ എ പി എൻ പോയിൻറ്റ്സിനകത്ത് ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ യു ആർ എൽ
downloads equal to and the name double quotes api endpoints all e file appo so, slash endulla trending url mudale vaaki verna ella avada verum appo trending ana thaal api ki api ki evada kodukka chal nammal pinne pass cheyullu api ki ella nundengil ippo thana pass cheyada evada api ki venna chal ithra slash kani venda api ki kaiyittu nammal already api ki save vechirundu dollar api ki okay api ki file unda just import cheyada mari appo ithra ullu sambhavam കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് യു ആർ എല്ലിൻ്റെ ബേസല്ല ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രെൻഡിങ് ഈ യു ആർ എൽ അതായത് എ പി എൻ പോയിൻസ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ബേസ് യു ആർ എൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കോൺസൺ ബേസ് യു ആർ എൽ വിളിക്കണം സ്ലാഷ് ട്രെൻഡിങ് പോയല്ലേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബേസ് യു ആർ എൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ ബേസ് യു ആർ എൽ സ്ലാഷ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ സ്ട്രിങ്ങിനകത്തുള്ള സ്ലാഷ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് സാമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അത് നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എ പി എക്ക് നമ്മൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു യു ആർ എൽ നമ്മുടെ വിളിക്കേണ്ട എ പി കോളിനകത്ത് വിളിക്കേണ്ട യു ആർ എൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ എൻ എ പി എൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഡോട്ട് ഡൗൺലോഡ്സ് വിളിച്ചാൽ ഈ ഡൗൺലോഡ്സ് പേജിലേക്കുള്ള യു ആർ എൽ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ബേസ് യു ആർ എൽ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെൻഡിങ് ആൾ എ പി ഐക്ക് എത്ര എ പി ഐക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫുൾ എ പി ഐ ഈ ഒരു യു ആർ എൽ ഫുൾ നമുക്കവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബേസ് യു ആർ എൽ ഇത്ര സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എ പി കോൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഡൗൺലോഡ്സ് ചെയ്യാൻ മോഡൽസ് വന്ന ഫോൾഡർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ പോകാറുണ്ട് മോഡൽസിൽ നമുക്കൊരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്താണ് ഡൗൺലോഡ്സ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ ഡൗൺലോഡ്സ് അതിനകത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ്സ് ഫയൽ നമുക്ക് ഈ ഡൗൺലോഡ് ഫയൽസ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഇപ്പം മോഡൽസ് തന്നെ അതായത് ഡൗൺലോഡ്സ് ഇല്ലാത്ത മോഡൽസ് ഉണ്ട് മോഡൽസിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ്സ് ആണ് ഫയൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ്സിനകത്ത് നമുക്കൊരു ജേ എസ് എൻ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ മോഡൽ ജേ എസ് എൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എഫ് ജെ എസ് എൻ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ജെ എസ് എൻ ക്ലാസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ഫ്രം ജെ എസ് എൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ജെ എസ് എൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളെ ഫ്രീസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് എഫ് ജെ എസ് എൻ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡാറ്റ ക്ലാസിൻ്റെ നെയിമ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ്സ് തന്നെ കൊടുക്കാം ഡൗൺലോഡ്സ് ഡൗൺലോഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫയൽസ് ആണ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ യു ആർ എൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ അത് എടുക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഈ പോസ്റ്റർ പാത്ത് മാത്രമാണ് ബാക്ക് ഡ്രോ പാത്ത് അല്ല പോസ്റ്റർ പാത്ത് മാത്രം ഈ പോസ്റ്റർ പാത്തിൻ്റെ ഈ സ്ട്രിങ് മാത്രം നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പോസ്റ്റർ പാത്തിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർ സ്കോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ കീപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന അതായത് അണ്ടർ സ്കോർ കീപ്പ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ജേസൺ ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ രീതിയിലാണ് എഴുതുന്നത് അല്ല എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരു ജേസൺ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിക്വയേർഡ് ഒരു നല്ലബിളായിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രിങ് എന്തുവായിരുന്നു ബേസ് യു ആർ എൽ അല്ലേ അല്ലല്ലോ ബാക്ക് ഡ്രോ പാത്ത് അല്ലേ പോസ്റ്റർ പാത്ത് പോസ്റ്റർ പാത്ത് നമ്മൾ ഇടുക പോസ്റ്റർ പാത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റർ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റൽ പി എൽ കൊടുത്തത് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ജെ എസ് എൽ എന്താണോ ഉള്ളത് ഇവിടെ പോസ്റ്റർ അണ്ടർ സ്കോർ പാത്താണ് നമുക്ക് ഈ 
നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതാണോ അത് പാത്ത് പാസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പാരാമീറ്റർ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ നെയ്മുണ്ട് അപ്പം നെയ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് പാസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് യു ആറിൽ ഏതാണെന്ന് ഉള്ള അതായത് ജേസണിലുള്ള പോസ്റ്റർ ബാത്ത് അണ്ടർ സ്കോർ ഇട്ടിട്ടേ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ എ പി ഐയിൽ എന്ത് നെയ്മ് തന്നെ ആയാലും ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റർ അണ്ടർ സ്കോർ ബാത്ത് എന്നാണ് എ പി ഐയിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ഏത് വേരിയബിളിലും കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റർ ബാത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൽ കൊണ്ടുവരാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്നാലും അത് സ്റ്റോർ ആവുള്ളൂ മോഡലിൽ കൺവേർട്ടായി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രീസ്ഡ് ഇമ്പോർട്ട് അല്ല അപ്പോൾ ഫ്രീസ്ഡ് ഇമ്പോർട്ട് ആവാത്ത ജേഴ്സൺ ആനോട്രേഷൻ ഫ്രീസ്ഡ് ഇമ്പോർട്ട് വരുന്നില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രീസ്ഡ് ഇമ്പോ നോക്കാം ഫ്രീസ്ഡ് നമ്മൾ ജേഴ്സൺ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു ഡൗട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ഫ്രീസ്ഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടിൽ നോക്കാം ഫ്രീസ്ഡ് അനോട്ടേഷൻ ഫ്രീസ്ഡ് അനോട്ടേഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ ജേസൺ അനോട്ടേഷൻ ആണുള്ളത് ഫ്രീസ്ഡ് അനോട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഫിക്സ് വന്നത് ഓക്കെ അത് ഫ്രീസ്ഡ് അനോട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ള പാർട്ട് ഓഫ് ഫ്രീസ്ഡ് പി ടി എഫ് നമ്മളൊരു ഫ്രീസ്ഡിൻ്റെ ഫയലാണ് നമ്മളോട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി ടി എഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ഫ്രീസ്ഡ് അതായത് വലിയ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ നെയിമ് ഡോട്ട് ഫ്രീസ് ഡോട്ട് ഡാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും സേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഫയലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഈ ഫയലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ടെർമിനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് കമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഫ്ലട്ടർ പബ് റൺ ബിൽഡ് റണ്ണർ വാച്ച് ഡിലീറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ പൂൾ വാച്ചറും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ഡിലീറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് വാച്ച് കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കമാൻഡ് ബിൽഡായി കിട്ടുന്നതാണ് പൂൾ വാച്ചർ കൊടുത്താൽ ആ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ അത് ക്രാഷ് ആവാതെ തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു മോഡൽ അതായത് നമുക്ക് പോസ്റ്റർ പാത്രം മാത്രം മതി പോസ്റ്റർ പാത്ത് വരുന്ന ഈ ജേസണിൽ പോസ്റ്റർ പാത്ത് മാത്രം ലൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ആ സ്ട്രിങ് മാത്രം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മോഡലിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഫയൽസ് എല്ലാം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഓവർ വ്യൂ ഈ നെയിമ് ഓവർ വ്യൂ എടുക്കാം അതുപോലെ വോട്ട് കൗണ്ടിനകത്തുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഐ ഡി ഉൾപ്പെടെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒരു സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പം കാണിച്ച ഡൗൺലോഡ്സ് നമ്മൾ എപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴേ നമ്മളെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ യു എ ഒക്കെ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യു ആറിൽ മാത്രം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ യു ആറിൽ ചേഞ്ച് ആവുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്ന വാല്യൂസും അപ്ഡേറ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ജനറേറ്റ് ആയി നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ആ എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കൊരു എറർ വരും എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫയലൂടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം കണ്ടാൽ അറിയാം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ്സിനകത്ത് മോഡൽസിനകത്ത് തന്നെയാണ് ആ ഡൗൺലോഡ്സ് വന്ന ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോഡൽസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫെയിലിയേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫെയിലിയേഴ്സ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫെയ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവും സക്സസ്ഫുൾ ആണോ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് എന്നാണ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഫയലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോട്ട് ഫ്രീസ്ഡ് ഡോട്ട് ഡാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ കുറച്ച് എറേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽസ് നമ്മൾ ഒരി
നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് അതിനകത്ത് വരും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സേവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫയലൂടെ അവിടെ ജനറേറ്റ് ആയി കിട്ടും അതാണ് ഈ ഡൗൺലോഡ് സോട്ട് ജീ ഡോട്ട് ഡാട്ട് അതൊന്നും എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് പാസ് ഈ പോസ്റ്റർ പാത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് കറക്റ്റ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അവിടെ വരാൻ പോകുന്ന ഡൗൺലോഡ്സിനകത്ത് ഫ്രം ജേസിനകത്ത് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡൗൺലോഡ്സ് ഫ്രം ജേസൺ അതിനകത്ത് പാസ് ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റർ പാത്തിനകത്ത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ്സ് പോസ്റ്റർ പാത്ത് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇപ്പോൾ എ പി ഐ കോൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എ പി ഐ കോൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആപ്പ് ഓണായിട്ട് ഡൗൺലോഡ്സിൻ്റെ ഈ പേജ് ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഈയൊരു ഇമേജ് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് കൂടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആപ്പ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പെർഫോമൻസ് കൂടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സീരീസ് ഒന്നും ബ്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നൊന്നും കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാല്യൂസൊക്കെ എ പി ഐ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അത് ബ്ലോക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡൽസ് വരെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതെല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യു ആർ എല്ലാം നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് മോഡൽസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എ പി ഐ നിന്ന് ഫ്രം ജേസൺ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് മോഡൽസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗ്യാപ്പിട്ട് ഗ്യാപ്പിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ സീരീസ് ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയി പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഡൽസ് ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എ പി ഐ കോളേജ് ഫെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡി